大家好，我是曹卫东。最近俄罗斯试射了亚尔斯洲际导弹，那么有人会问说，三月底的时候，俄罗斯不是也曾经搞了这种战略导弹的部队演习？那个时候也动用了亚尔斯，为什么不试射？到四月份要单独试射呢？那是因为上次。他的战略导弹演习的时候，动用亚尔斯是和自己的空天军进行配合，也就是自己的空军和天军，哈，空天军嘛，就是通过自己的卫星和飞机来侦察，就是自己的亚尔斯和其他的导弹部队在部署或者行动的时候啊，呃，包括起诉啊，准备发射的时候，这个过程会不会被空中的卫星和？这个飞机发现，因为他当时是做了一些隐蔽的啊，这些行动的，就是自己等于是设置了对手。我在自己演习的时候，看看对手能不能发现自己。那为什么要进行这样的演习呢？因为美俄之间最后一个军事条约就是新削减战略导弹条约。这样的话呢，是规定双方各自部署的导弹的数量啊，不能超过 1,550 枚。那现在呢，就是由于俄罗斯已经，呃，因为北约和美国的一些行动吧，跟美国在执行这个协议上的时候呢，已经停滞下来了。那双方呢，就是无法互相检查对方的这个部署的核武器的数量以及部署的这个位置，这就带来了一个谜。因为双方在此前已经把就是开放天空条约给撕毁了啊，就是双方不能把。军用的飞机派到对方的领空中去进行相关的侦查。那现在空中侦查只能通过卫星啊，不能通过飞机。那现在这个战略武器条约，双方在就是没法继续执行的情况下，当然总的数量那你就没法核查，因为你没法派人到对方国家里面去查证啊。所以在这样的情况下呢，就是如果你试验啊这个核武器，你。或者是准备发射的话，就有一个对方到底知道不知道你原来的那个位置在哪里？因为原来他核查过，可能知道，现在不知道了啊，就很难找。因为雅尔斯这种战略导弹，大家在红场阅兵的时候可能已经看见过了，它是通过发射车，就是在车上啊搭载的，它可以机动的发射，而且它。加注的燃料是固体燃料，固体燃料加注之后呢，一般放个一两年都没关系，就可以啊一直在这儿呃处于一种机动发射的状态。而它还有一种就萨尔马特啊这种战略导弹，它的直径更粗，长度更长，但是它用的是液体啊燃料。一般的说，液体燃料的火箭呢，它就是加注之后，在短时间内一般的叫发射出去，你不发射的话，可能要腐蚀弹体，所以。通常是通过发射井啊来发射，发射井嘛，人家可能就监视你这个位置。而亚尔斯呢，它是机动性的，是固体燃料，所以呢，它上次在检验啊，伪装的好不好？呃，这个移动的时候会不会被对手发现？那这次要检验什么呢？这次它实际的是发射的，呃，因为它的这个亚尔斯导弹呢，在车上行进，那随时在一个硬的土地上或者一个。比如说球场上就可以发射，那这个时候呢，它的起竖啊，就是竖起来，速度非常快，是比原来的白羊 M 啊要快。还有一个呢，它是多弹头的啊，那就不是单弹头的了。你像美国的民兵三，它是单弹头的。呃，再有呢，就是它的这种就是精度啊，射击的精度可能更高啊，而且它的射程是可以达到一万公里以上的，也就是说，从俄罗斯发射之后可以打到地球上任何一个地方。这个亚尔斯导弹是战略导弹，也就是它的爆炸当量非常大，多弹头，又是机动发射，又是固体燃料，又是精度非常高。那俄罗斯作为陆基的主要的一种战略导弹，它当然要把它就是保证啊百分之百的有效，这才行。所以它要检验这次发射之后呢，按照新的哎要求或者新的指标。它是不是能够打到这么远的距离？是不是有变轨，或者是这个相应的这种突防能力？再有呢，就是它的精度怎么样？因为它是打击的目标，在一个靶场上，你在靶场上就可以划定一个设定的目标，就是你的圆周概率的啊这个偏差是多少啊？那它就要进行检验。那么从这次它实射或者是说试射的这个效果来看呢？呃，它搭载的这个载荷就是
，核弹头的这个重量是用其他的金属或者相同重量的物品来替代的，没有带它核弹头啊。然后呢，打的精度是否这个达到了标准，它只有俄罗斯心里清楚。呃，那下一步呢，它是准备在2024年啊，要把以前的这白羊 M 或者老式的这个陆基导弹呢，全部给换掉，用雅尔斯来取代。那么我分析呢，呃，这次就是。他的试射可能是成功的，那他现在就更强调了这个陆基、海基、空基啊三位一体的核能力，而且跟美国相比，他还多了一款，就是波塞冬。呃，波塞冬呢，它是从水下发射的，呃，在水下一千米的深度都可以高速的航行，而且可以到对方的港口附近的时候、沿海附近的时候掀起核爆炸，就是达到一个海啸的这么一个毁伤的效果。所以他实际上这次试射也是给美国看啊，就是说你不要以为你有了全球弹道导弹防御体系就可以防住俄罗斯的核打击。如果一旦发生核冲突的时候，照样啊，就是你也防不住我的这个核打击。咱们是同归于尽的啊。所以我觉得在这个时候，呃，测试亚尔斯实际上一是给美国和北约看，二是呢要提升啊，或者是测试自己战略导弹的这个实际的能力。关于这个话题呢？我们今天先聊到这儿，感谢大家观看本节目，我们下期节目再见。